Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to the National University Online Class. Pishikhati ra, Asha Puri bhalo achhu. Ami Hasan Habib, Ami bhalo achhi. Ebang to madesh hamne hajir hoye achhi. MBA Corporate Tax Planning er dithiyo class the. Priyo shikhati ra, aske alochunar bishay hoyche inter temporal tax planning. First of all, I have to say. What is tax saving vehicle? Dear Shikhartira, tax saving vehicle is one kind of scheme to get benefit in future. To me, first of all, I'm a kitchen to go to the hobby. I'm a tax tax base saving chai. I'm a future a key benefit bubble. Kony scheme bubble. A chinta guloke to record. It act on a scheme. I'm a judy bang libel to chai. Boy do babo shake. बोइदो व्यवसायिक बिनियोग खात जा कोनो कंपनी के जा कोनो कंपनी के भविष्य ते कौश शुभिदा पोदान कर दे शिरा ही टैक्स सेविंग सेविंग भी कर त्यों शिक्क करती रा तुम एक तो चिंता करो ये थिंग दैट एस माइन आमर मोतो करे चिंता करे ताले बुस्ते बार बे फर्स्ट ऑफ़ ऑल लीगल बिजनेस तो होते ही होंगे शे फ्यूचरे जे टैक्स बैंक कोट्चे जे शे फ्यूचरे ये थे की बेनिफिट टा पेते चाहे आमी आरक्टा को था बोलते जाती कोनो कंपनी जोकन भविष्य तो कौश विधा पोदान को नीते मने सरकार थे के नीते चाहे सरकार थे के नीते चाहे तो कौन था कि किसी ना किसी पौधोती अबोला बन करते हैं किसी ना किसी पौधोती कौन खाते बिनियोग को ले शे टैक्स विधा वाबे कौन खाते बिनियोग को ले टैक्स शे होली दे वाबे कौन खाते बिनियोग को ले शे टैक्स रिवेट वाबे कौन खाते बिनियोग को ले ताके टोटल टैक्स ही दी तो हमें ना देखो ये ये चिंता एक तो बिनियोग करी पोती इस तरह चिंता ये चिंता थे कि हमारे टैक्स भी एक मिनट सेविंग भी किल चोले ऐसे थे स्किन चोले ऐसे थे आम्रा बेहुशाई चिंता दी कोडी ताहोले आम के वी हैव टू फॉलो दिस की काइंड दिस और दैट काइंड्स ऑफ स्किम टू सेव द टैक्स ताहोले आमी एक को था बोलते पारी जे बोइडियो बेहुशाई क्रूप बा बेहुशाई बिनियो खात जा बिनियोग खात जहाँ कोनो कंपनी के भविष्य होते कौश विधा पोदान करे ताके बोला है शंचौय बहुन बा टैक्स सेविंग भी किल टैक्स सेविंग भी किल शुरुआत तो बिनियोग ना हुए किचु निदिष्ट चुकती होते पड़े माय गॉड ये बिनियोग हो तो करने की चुकती होते पड़े ये ना इजीली आमी जानी जे इटा हमारे बिनियोग करते हो बिनो हमारे कंट्रैक्ट होते पड़े कि जा भविष्य होते कौन उनको वाले पुरी बेच चीज़ टिको उनको उनको बेच चीज़ टिको करते पड़े सो हमारे किन्तु एक हने खुबी इम्पोर्टेंट एक तो फैक्ट हम जानते बाल लाम प्रियोशिक्षिकार्थी � होते पड़े इटा की नेगोशिएशन होते पड़े होते हैं आमादेर आरु किच्छु की जगुल आमादेर के फ्यूचरे टैक्सेरे बेनिफिट दीबे आमी तीन टी विषय आलोचना ना कुले आम्रा शंचाई वाहन के बुस्ते बार बोना आमी की बोले बिनियो कोर्टन जोग की ना फर्स्ट ऑफ़ ऑल आमाके क्वेश्चन करता हूँ अबे ये जे बिनियो कोर्� बिलोंबो कर जाबे कीना आय होते बिलोंब बीतो वा बिलोंबो कर जाबे कीना डेफर टेक्स्ट हो बे कीना थर्ड वो चे कोनो कर हर प्रोप कड़ा हो बे कीना ताहोले आमा के थ्री मेटर्स डिवेचना करता हूँ की मेटर्स थ्री मेटर्स बोलती बिनियो करतो जो कीना करतो जोगो कीना कर हर बिलोंबो हो बे कीना कर बिलोंबो हो बे कीना एवं कौर हर प्रयोग करा होगी कि ना ये तीन टा विषय विवेचन ना कुल्ले आम्रा किन्तु टैक्स सेविंग भी कल नहीं आलोचना करते पार बना प्रयोग शिक्षा तेरा आमी तुम्हारे शामने टैक्स सेविंग भी कल शोमंदे जे विषय गुला आलोचना कुल्लम शेटे ही कुछ टैक्स भी कल इन द लास्ट टॉर्ड आई वांट टू से टैक्स से� tax benefit, tax credit, tax allowance बोलते थे तुम्हारी tax होली रे in future जो शिक्षा की ना हमारे मनो है तुम राय टा बुझते बनो चो हमारे देशी शादरों तो generally छोटा tax vehicle हमरा 
দেখে থাকি বিকেল থেকে ওয়ান থেকে বিকেল সিক্স পর্যন্ত এখানে বিভিন্ন কিছু আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে আমি তোমাদের সামনে প্রত্যেকটি বিষয়ে কম বেশি আলোচনা করতে পারবো কারণ আমাদের টাইম তো সময় লিমিট প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি ফার্স্ট অফ অল তোমাদের সামনে যে বিষয়টা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখো বিকেল অল মানি মার্কি সেভিং অ্যাকাউন্ট কর্পোরেট বন আমি তো বলে যাচ্ছি তারপরে দেখো সেভিং ভেহিকেল টু সিঙ্গেল প্রিমিয়াম ডেফার ইউনিটি এসপি ডি হিসাবে জানি তিনি সেভিং ভেহিকেল থ্রি মিউচুয়াল ফান্ড এবং ভেহিকেল ফোর হচ্ছে ফুল ট্যাক্স ফ্রি স্টক ফরেন সাবসিডারি এবং সেভিং ভেহিকেল ফাইভ ইন্স্যুরেন্স পলিসি এবং সেভিং ভেহিকেল হচ্ছে সিক্স পেনশন ফান্ড প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার যে বিষয়টা আলোচনা না করলেই নয় যেটা না করলেই হবে না সেটা আমাকে করতেই হবে যে আমাদের এই ভিহিকেল গুলা পেলাম এই ভিহিকেল গুলোর মধ্যে কোনটা কোনটা করযোগ্য কোনটা র্যাপ করযোগ্য কোনটা কর দিতে হবে না এই বিষয়গুলো আলোচনা করে আমি দেখতে যাচ্ছি কি যদি কোনো দীর্ঘ সময় ধরে কর হার স্থির থাকে একদম ফিক্স থাকে আলোচনা করতে হবে কর হার স্থির থাকে তাহলে করদাতার কয়ের পরিমাণ দ্বারা বিনিয়োগের কর পূর্ব হার প্রভাবিত হয় না প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু বোঝার চেষ্টা করো যদি দীর্ঘ সময় ধরে কর হার ফিক্স থাকে কি থাকে ফিক্স থাকে তাহলে করদাতার ক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা বিনিয়োগের কর পূর্ব হার কি কোন ধরনের ইফেক্ট পরে না বিনিয়োগের বাজার মূল্য বিনিয়োগের বাজার মূল্য যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ও একমাত্র বিনিয়োগের উৎস হলে সুদ বহনকারী সিকিউরিটি বলে বিবেচনা করা হবে আর একটু সহজ করে যদি বলতে চাই তাহলে আমি বলি বিনিয়োগের বাজার মূল্য যদি কি হয় বিনিয়োগের বাজারটা যদি পারফেক্ট কম্পিটিশন হয় পারফেক্ট কম্পিটিশন হয় কি হয় পারফেক্ট কম্পিটিশন হয় এবং একমাত্র বিনিয়োগের সোর্স হয় উৎস হচ্ছে কি সুদ তাহলে কি হচ্ছে বিনিয়োগের বাজারটা যদি কি হয় পারফেক্ট কম্পিটিশন এবং যদি আয়ের কি একটি বত্রি পথ যদি হয় ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট তাহলে কি হবে তাহলে এই কথাটা উপরের কথাটা কি হবে অবশ্যই প্রয়োগ করা কি প্রয়োগ করা হবে যে বাজার দর কি বাজার দরটা কি হবে স্থির হয়ে যাবে কর হার স্থির বাজার দর স্থির হতে পারে কিন্তু বিনিয়োগের কর পূর্ব হার প্রভাবিত করবে না আমি ব্যাংকে যদি টাকা রাখি সাপোজ ব্যাংকেই টাকা রাখলাম কি হচ্ছে ব্যাংকে আমার টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিচ্ছে প্রভাবিত করবে না সরকার আমরা জানি যে ইন্টারেস্টের উপরে যদি টিন থাকে বলেছে টিন থাকলে কি হবে উক্ত ব্যক্তির ইন্টারেস্টের উপরে টেন পার্সেন্ট কাটা হবে আর টিন না থাকলে ফিফটিন পার্সেন্ট কাটা হবে এটা কিন্তু সরকার একটা নির্দেশ দিয়েছে তাহলে এটা কি প্রভাবিত করছে না এটা আমার কথা ফার্স্ট অফ অল এটা কোন ক্ষেত্রে আমি দেখব দেখো সঞ্চয় বহন এর আর তাৎক্ষণিক কর কর্তন যোগ কিনা এটা বিবেচনা করতে হবে ফার্স্ট অফ অল যে যে করযোগ্য আয় হয়েছে যখন কর হয়েছে ঠিক তখন এটা কি হয়েছে করযোগ কি না যে যে বিষয়টা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বিকেল সিক্স এ এই কথাটা বলেছে বিকেল সিক্স এ কি আছে আমরা জানি পেনশন ফান্ড পেনশন ফান্ড যখন আমরা তখন কি করযোগ্য কি না আমরা জানি পেনশন বন হচ্ছে জানি মানে যখন এটা পেয়েছি ঠিক তখন করযোগ্য কি না পরবর্তীতে এটা চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই বিকেল সিক্স আলোচনা করতে করতে বলা হয়েছে পেনশন ফান্ড তা এরপরে কি বলেছে দেখি এরপরে যেটা আছে বিনিয়োগের আয়ের উপর কর আরো এর মাত্রা বা সংখ্যা মাত্রা বা সংখ্যা আমি কতবার বিনিয়োগের উপরে কর ধার্য করব এটা আচ্ছা এটা এটা একটা রেট ধরতে হবে এবং এর নাম্বার ধরতে হবে এই কথাগুলো লেগেছে বহন অন বিগ কি বলা হয় সেভিং ভেহিকেল ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ইয়ারলি এবং আর একটা কথা হচ্ছে টু ফোর অ্যান্ড সিক্স এটা হচ্ছে রিটায়ারমেন্টে আর ভেহিকেল ফাইভ হচ্ছে কখনো এটা ধার্য করা হবে না তাহলে আমি বলতে পারি যে কি ইয়ারলি কি সুদ 
তোমার কন্টিনিউয়াস কম্পাউন্ড হতে পারে মানি মার্কেটিং সেভিং অ্যাকাউন্ট এবং কর্পোরেট বন্ড এবং মিউচুয়াল ফান্ডে ইয়ারলি তোমাকে ট্যাক্স ধার্য করা কথা বলবে কি মানি মার্কেটিং সেভিং অ্যাকাউন্ট এন্ড কর্পোরেট বন্ড এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডে কি ইয়ারলি ধার্য করতে বলবে এবং এরপরে বলছে সিম্পল প্রিমিয়াম ডিফারেনিটি এসপিডিএ এসপিডিএ এবং যে কথাটা বলছি ফুল ট্যাক্স ফ্রি স্টক ফরেন সাবসিডারি এবং আমাদের লেখছে হচ্ছে পেনশন ফান্ড এখানে আমরা রিটায়ারমেন্টে মানে একদম শেষে কি ট্যাক্স ধার্য করা হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখছো তিন কোন তিনটাই হচ্ছে আমি কি বলেছি ইয়ারলি ট্যাক্স করা হবে ইয়ারলি বার্ষিক আর এগুলো হচ্ছে রিটায়ারমেন্টের পরে মানে একদম ম্যাচুইটি আসবে তখন হচ্ছে ট্যাক্স কাউন্সিলার করার চিন্তা করতে পারে বিনিয়োগের উপর কর হার কর হার এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কর হার কি একটু কথা মনে রাখতে হবে ওয়ান টু এবং সিক্স ওয়ান টু সিক্স মানে কি ওয়ান টু সিক্স হচ্ছে মানি মার্কেট সেভেন কর্পোরেট বন্ড সিঙ্গেল প্রিমিয়াম ডিফারেন্টি অ্যান্ড পেনশন বন্ড এটা সাধারণ হার একদম জেনারেল হার ট্যাক্স করতে হবে এবং বন্ড ফ্রি বহন ফ্রি হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড এবং বহন ফাইভ ইন্স্যুরেন্স পলিসি এখানে মূলধন আয় হার এবং বিকেল ফাইভ তো আমরা বলছি ইন্স্যুরেন্স পলিসি এটা হচ্ছে পূর্ণ কর মুক্ত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এই কথাগুলো তোমাকে আলোচনা করলাম হচ্ছে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থের জন্য যে কোনটায় কিভাবে ট্যাক্স দিতে হবে কোনটায় বার্ষিক ট্যাক্স দিতে হবে কোনটায় কি বলে হয় ম্যাচুরিটির পরে ট্যাক্স দিতে হবে কোনটায় ট্যাক্স ফ্রি এই যে আমি যদি জানি আমি যখন ইনভেস্টর জানি আমি যদি একটা ইনভেস্ট ইনভেস্টর জানি যে এই ক্ষেত্রে আমাদের এইভাবে ট্যাক্স ধার্য করা হয় তাহলে কিন্তু আমি ডিসিশন মেক করতে আমি খুব সহজ বোধ করব যে কখন আমাকে কোথায় ইনভেস্ট করতে হবে একজন ইনভেস্টর যদি সে কিভাবে ইনভেস্ট করবে কখন ইনভেস্ট করবে কোথায় ইনভেস্ট করবে এই বিষয়ে জানতে পারে এবং কোনটা তাদের উত্তম হবে তাহলে সে অবশ্যই গেইন হবে আমরা জানি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের কথা বলেছি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের কথা বলেছি কিভাবে বলেছি যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সে কি করবে না সে এইটাকে কি বলা হয় ইনভেস্ট করবে না বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে তার ইনভেস্টটাকে কি করবে অ্যালোকেশন করে ইনভেস্ট করবে যেন একটার দিকে যে ড্যামেজ হলে অন্যদিকে মেকআপ করে চলতে পারে আমরা বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন সূত্রেও আমরা এটা জেনেছি এবং তোমরা এইখানে সেটা আরো বেশি উল্লেখ করে দিয়েছে যে কোনটায় বাস্তবিক ট্যাক্স দিতে হয় কোনটায় ম্যাচুরিটি দিতে হয় আর কোনটা ট্যাক্স ফ্রি তুমি এখন একজন ইনভেস্টর কিভাবে ইনভেস্ট করবে কখন ইনভেস্ট করবে তার অর্থটা কিভাবে করলে ভালো হয় তাহলে সে কিন্তু সে খুব ইজিলি ডিসিশন নিতে পারবে যে কোন ক্ষেত্রে কখন কিভাবে সে ইনভেস্ট করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি ট্যাক্স সেভিং ভেহিকেল তোমাকে আলোচনা করেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি যেটা বলবো বলবো মানি মার্কেট সেভিং অ্যাকাউন্ট আমি খুব সহজেই বলতে পারি একটা ইন্টারেস্ট বেয়ারিং অ্যাকাউন্ট যে কোনো ব্যাংকে অথবা কোনো ক্যারি ইউনে ইন্টারেস্ট বেয়ার করবে সে ইন্টারনেট ক্যারি করবে সে এই ইন্টারনেট ক্যারি বা বেয়ার করা যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে মানি মার্কেট সেভিং অ্যাকাউন্ট মোস্ট মানি মার্কেট অ্যাকাউন্ট পে হায়ার ইন্টারেস্টেড দেন রেগুলার পাসবুক সেভিং অ্যাকাউন্ট অন্য অন্য অ্যাকাউন্টের চেয়ে যদি আমি বলি কি সেভিং জেনারেল সেভিং অ্যাকাউন্ট অন্য অন্য যে সেভিং অ্যাকাউন্ট তার চেয়ে এটা ইন্টারেস্ট বেশি দিচ্ছে এইটা কর্পোরেট বন্ড এটা ইজিলি চিন্তা করা যায় যে কর্পোরেট বন্ডটা কি কর্পোরেট বন্ড ইজ এ ড্রাফট টু ইস্যু দ্য কোম্পানি ফর ইন অর্ডার টু রেইস ক্যাপিটাল তার ক্যাপিটাল বৃদ্ধি করার জন্য কি করার জন্য ক্যাপিটালটা বৃদ্ধি করার জন্য প্রিয় শিক্ষার্থীর একটা চিন্তা করতে হবে একটি কোম্পানি তার ক্যাপিটালকে রেস করার জন্য কর্পোরেট বন্ড মার্কেটে ছাড়ে কেন সে কিভাবে ছাড়ে ফার্স্ট অফ অল যে ক্যাপিটাল কি একটা কোম্পানি দুই বছরের জন্য কি বন্ড মার্কেটে ছাড়তে চায় প্রত্যেকটা বন্ডের মূল্য ধরে এক লাখ টাকা তখন তিনি মার্কেট ইস্যু করবে যে আমাদের এক লাখ টাকা একটা বন্ড আছে এখন এটার প্রাইস হচ্ছে এইটি থাউজেন্ড আফটার টোয়েন্টি টু ইয়ার্স এর ভ্যালুটা এক লাখ টাকা কোম্পানি থেকে ফেরত নিয়ে যাবে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আমার ডিসকাউন্ট ইস্যু করা হতে পারে বন্ড বন্ড সাধারণত ফেস ভ্যালু এবং দেওয়া থাকে যে এই এত টাকার কিন্তু এর চেয়ে কম মূল্যে সাধারণত মার্কেটে বিক্রি হয় বন্ড তার ক্যাপিটালকে রেস করার জন্য একটি কোম্পানি বাজার বাজারে ছেড়ে দেয় এটা খুব আমার মনে হয় তোমাদের জন্য এটা বোঝার ক্লিয়ার হয়েছে কর্পোরেট বন্ড ইজ এ ড্যাপ ইস্যুড এ কোম্পানি ইন অর্ডার টু রেইস ক্যাপিটাল তার ক্যাপিটালকে বৃদ্ধি করার জন্য মার্কেটে যদি কোনো ঋণপত্র ছাড়ে ঋণপত্র ছাড়ে কি যে ভাই আমি তোমার কাছে ঋণি কত টাকা ঋণী এক লাখ টাকা ঋণী বাট আমি তোমার থেকে নিয়েছি কত 
নিয়েছি নিগোসিয়েশনে এইটি থাউজেন্ড টাকা বাট আফটার ওয়ান ইয়ার বা টু ইয়ার আমি তোমাকে বে পে টু বাউন্ড কত ওয়ান লাখ টাকা দিস টাইপ ইজ দিস ইজ দা বন্ড ইজ নন অফ এ কর্পোরেট বন্ড বা ঋণপত্র আমরা বলতে পারি ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ ডেফ ক্যাপিটালও বলতে পারি ডেফ ক্যাপিটাল ডেফ ঋণ করে সে নিয়েছে ডেফ ক্যাপিটাল আমরা অনেকে বলতে পারি ডেফ ক্যাপিটাল এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ডেফ ক্যাপিটাল প্লিজ সিঙ্গেল পেমেন্ট ডিফিনিটি এ সিঙ্গেল পেমেন্ট ডিফিনিটি ইজ এ ট্যাক্স ডেফার রিটায়ারমেন্ট সেভিং প্রোডাক্ট দিস টাইপ অফ এনিটি ইজ ফান এ সিঙ্গেল পেমেন্ট একা নির্দিষ্ট একটা অ্যামাউন্টে আমি টাকাটা রেখে দিয়েছি যেটাকে ডেফার করা যায় ডেফার কি ট্যাক্স ডেফার করা যায় আমি সেই তখনও বলেছি তখনও বলেছি কি বলেছি এসপিডি এর কথা সুন্দর করে বলা দেওয়া হয়েছে বারবার বলে দেওয়া হয়েছে বিনিয়োগের উপর কর হার বিনিয়োগের উপর কর হার কি বললো একটু সাধারণ কর হার এটা রেট করবে কি সাধারণ কর হার ধার্য করবে কি করবে সাধারণ কর হার ধার্য করবে এবং শুধুমাত্র অবসায়নে অবসায়নে মানে ম্যাচুইটিতে ম্যাচুইটি ম্যাচুইটি যখন আসবে তখন এর উপরে কি কর হার ধার্য করা হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা কি হবে ফার্স্ট এর উপরে কি জেনারেল ট্যাক্স রেট এবং রিটায়ারমেন্টে কি করা হবে এর উপরে ট্যাক্স কি ইম্পোজ করা হবে সিঙ্গেল প্রিমিয়াম ডিফারেনিটি আমার মনে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ মিউচুয়াল ফান্ড ইজ এ কোম্পানি আমরা জানি এটা সবাই জানে যে মিউচুয়াল ফান্ড একটা কোম্পানি কোম্পানি যার কাজ হচ্ছে কি ইনভেস্টর থেকে কি মানিগুলোকে এক নিয়ে আসা এবং কি ইনভেস্ট টু দা সিকিউরিটি মার্কেট সিকিউরিটি মার্কেটে ইনভেস্ট করা সিকিউরিটি কোয়ার মার্কেটে সে ইনভেস্ট করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝে নাও কি একটা কোম্পানি ইনভেস্টর থাকে আমরা অনেকেই হয়তো ইনভেস্টর বাট জানি না হুইস প্রজেক্ট ইজ বেটার ফর এ ইনভেস্টর সে জানতেছে না একজন জেনারেল পাবলিক জেনারেল পাবলিক তার কাছে অনেক টাকা রয়েছে অনেক টাকা থাকে সে ইনভেস্ট করতে চায় কোন এটা কি ব্যাংকে ডিপোজিট করবে না শেয়ার মার্কেটে করবে বাট শেয়ার মার্কেট সম্বন্ধে যে নলেজেবল না মিউচুয়াল ফান্ড সম্বন্ধেও সে এতটা কি তথ্য বল না তো কোম্পানি যদি হয় মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি তাকে অফার করবে দেন ভাই আপনার ইনভেস্ট আমাকে দেন আমি আমার কি নলেজটাকে দিয়ে কি সিকিউরিটি মার্কেটে ইনভেস্ট করি যেখান থেকে রিটার্নটা খুব ভালো আসবে তাহলে আমি বলতে পারি যে এই যে এই যে একটা কোম্পানি যে করছে পুল করছে মানি ফ্রম দ্য ইনভেস্টর ইনভেস্টর থেকে সে পুল করছে গ্যাদার করছে কালেক্ট করছে করে ইনভেস্ট টু দা কি সিকিউরিটি মার্কেট লাইক অ্যাস স্টক বন্ড অ্যান্ড শর্ট টার্ম ডেপ যেগুলো স্টকের উপরে কি বন্ডের উপরে এবং শর্ট টাইম ব্যবসে কি করে কন্টিনিউ করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার মনে হয় তোমাদেরকে এটা আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি এটা আমার মনে হচ্ছে যে আমি তোমাদের এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি এরপরে ফরেন সাবসিডি ফরেন সাবসিডি কোম্পানি আর ইনকর্পোরেট আন্ডার দ্য ল অব দ্য কান্ট্রি ইজ ইট ইজ লোকেটেড ইট মে বি পার্সিয়াল অ্যান্ড হোল্লি ওয়ান কোম্পানি ফরেন সাবসিডি তুমি জানো যে খুব সহজে বিদেশি সাবসিডারি যখন কোনো কোম্পানি বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে বা আমার দেশে কি করতে চায় বিজনেস করতে চায় ফার্স্ট অফ অল তাকে অবশ্যই বিডা বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি বোর্ড তাকে কি করতে হয় ফার্স্ট অফ অল তাকে ইনকর্পোরেট করতে হয় বা নিবন্ধন করতে হয় বা অনুমতি নিতে হয় নেওয়ার পরে সে কোথায় ইনভেস্ট করবে সেই সেক্টরকে বলা হয় সেই সেক্টরটা আসলে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে কি পার্সিয়ালি অর ফুললি অথবা কোন ধরনের ট্যাক্স বহুব আছে কিনা এই যে বিষয়টা এই বিষয়টা সে একজন ফরেনার জানে না তখন তাকে জানাতে হয় যে ভাই দিস প্রজেক্ট ইস এই দিস প্রজেক্ট এই এই যে বিষয়গুলো আছে কখনো পার্সিয়ালি কখনো গভর্নমেন্টের পার্সিয়ালি শেয়ার নিয়ে সে এই বিষয়গুলো জানায় যাকে বলা হয় ফরেন সাবসিডারি ফরেন সাবসিডারি হিসেবে চিহ্নিত হয় এখানে আমি একটু আরেকটু আলোচনা করতে চাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইন্স্যুরেন্স পলিসি ইন্স্যুরেন্স পলিসি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম কন্ট্রাক্ট বিটুইন দা ইনসায়ার অ্যান্ড ইনসার্ড একজন বিমা গ্রহীতা এবং বিমা কি দাতার মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট একটা কন্ট্রাক্ট কি কন্ট্রাক্ট যে এইটা হলো কন্ট্রাক্ট এই যে বিমা দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে কন্ট্রাক্ট কি সেটা হচ্ছে ইনসার্ড ইন্স্যুরেন্স পলিসি এটা বারবার বলা হয়েছে বারবার বলা হয়েছে দেখো আমি কিন্তু বারবার এটা বলছি এটা কিন্তু পূর্ণ কর্মুক্ত পূর্ণ বরঞ্চ রিভেট পাওয়া হচ্ছে রিভেট ফিফটিন পার্সেন্ট রিভেট ইন অ্যাকর্ডিং টু নাইনটিন এইটি ফোর কি ট্যাক্স অর্ডিনেন্সে ফিফটিন পার্সেন্ট রিভেট দিচ্ছে পেনশন ফান্ড ফ্যান 
হুইচ ইজ পেনশন আর কি যাকে পেনশন দেওয়া হয় কে করে সেটাই হচ্ছে পেনশন ফান্ড কি হবে হয় একজন এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি করতে পারে ফান্ডটা এমপ্লয়ার করতে পারে আবার দুজনে মিলেও এই ফান্ডটা তৈরি করতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা কিন্তু খুবই মাত্র একটা বিষয় যে আমি বলবো যে এই টাকাটা যখন পাওয়া যায় তৎক্ষণিক কি কর কর্তব্যযোগ্য এরপরে কিন্তু কর্তব্যযোগ্য কখনোই হয়ে ওঠে নাই আমি বলবো যে এইটা শুধুমাত্র রিটায়ারমেন্টে একদম ম্যাচুরিটি লেভেলে কি হয় একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় তা নির্দিষ্ট মাত্রায় ট্যাক্স ধার্য করতে হয় পেনশন ফান্ড এটা ম্যাচুরিটি আসলে তখন হয় এর আগে কখনোই কি আমাদের এই ট্যাক্স ধার্য করার কি সুযোগ এখানে নেই সাধারণ হার জেনারেল হার ছোট্ট হারে একটা ম্যাচুরিটি থেকে ট্যাক্স ধার্য করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এরপরে যে আলোচনা করব ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি অথরিটি সম্বন্ধে আমাদের জানা আছে অথরিটি মানেই হচ্ছে যারা হচ্ছে কি অথরাইজ না যারা হচ্ছে পরিচালনা করে যারা হচ্ছে নীতি নির্ধারণ করে এবং নীতিকে প্রয়োগ করে তারা হচ্ছে অথরিটি ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি ইনকাম ট্যাক্স যেহেতু সরকারের আয় সরকারের রিসোর্স অফ ইনকাম প্রাইম সোর্স অফ ইনকাম সো আমি বলতে চাই এর অথরিটি তো গভর্নমেন্টই হবে তাই ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি মিন্স এনি গভর্নমেন্ট অথরিটি হ্যাভিং জুডিশিয়াল ওভার দ্য অ্যাসেসমেন্ট ডিটারমিনেশন কালেকশন অ্যান্ড ইম্প্রিজন অফ এনি ট্যাক্স মানে ট্যাক্সের কি করতেছে ফার্স্ট অফ অল সে অ্যাসেসমেন্ট করছে তারপর ডিটারমিনেশন করছে অ্যাসেসমেন্ট নির্ধারণ করছে নির্ণয় করছে এবং ট্যাক্সটা কালেকশন করছে এবং ট্যাক্স সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য প্রদান করছে কে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি তাহলে আমি সহজ বলতে যাচ্ছি ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি যে বডি টু দা টু দা কি হ্যাভিং জুলিশন ওভার দা অ্যাসেসমেন্ট ডিটারমিনেশন কালেকশন অ্যান্ড ইম্প্রেজন অফ এনি ট্যাক্সেস আমি কথা কি বলতে পারছি অবশ্যই বলতে পেরেছি তুমি জানো যেখানে আমরা আগেই বলতে চাই তখন তাকে সে একটা নোটিশ জারি করবে কাকে ট্যাক্স পেয়ার কে যে আপনি এই এই জায়গায় মিস করেছেন এখানে এত টাকা কর ধার দিতে হবে তখন সে তার কি বলবে তার নোটিশের জবাব সে দিবে দেওয়ার পরে সেই ক্ষেত্রে যদি সেই ক্ষেত্রে যদি ডিসিটি স্যাটিসফ্যাক্টরি না হয় দেন সে অ্যাপেলের ট্রাইব্যুনালে পাঠাবে অ্যাপেলের ট্রাইব্যুনালে জাজ করে একটা সিদ্ধান্ত চলে আসবে সেক্ষেত্রেও যদি ট্যাক্স পেয়ার কি তা থাকে স্যাটিসফ্যাক্টরি না থাকে দেন সে কমিশনার আপিলের কাছে আপিল করবে যে আপিলে সে সিদ্ধান্ত আসবে সেটাকে আমরা অবশ্যই মানতে বাধ্য হব এবং রেফারেন্স শরীফ রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করতে পারব এরপর হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি প্রথমে হচ্ছে এনবিআর ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এটা একটা বড় এরিয়ারে এর অধীনে এখানে অনেক লোক কাজ করে এখানে ফার্স্ট কি মেম্বার দ্বারা পরিচিত হয় সেই মেম্বাররা কি এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে কমিশনার ট্যাক্সেস লাস্ট লাস্ট লার্স ট্যাক্স পেয়ার ইউনিট ডিজি সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সিয়াল অডিট ডিউটি এক্সামশন ড্রব্যাক অফিস অ্যাডিশনাল কমিশনার বা ডিরেক্টর অফ জেনারেল জয়েন্ট কমিশনার অথবা ডিরেক্টর ডিপুটি কমিশনার অথবা ডিপুটি ডিরেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ট্যাক্স এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আমার দেশে না অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বলা হয় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম বলা হতে পারে আমি যে কথাটা এখানে বলছি এই যে বইটা হয়েছে এই যে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার থেকে শুরু করে এইটা এইটা এই কি বলা হয় এনবিআর এর কমিশনার পর্যন্ত এই বইটা হচ্ছে পদোন্নয়ের পদোন্নতির বিনিময়ে আসে এখান থেকে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিসের কমিশনের মাধ্যমে বিসিএস দিয়ে জয়েন করতে হয় এর নিচেও কতিপয় কি আছে কতিপয় ই আছে ট্যাক্সের কর্মকর্তা আছে আমরা সেখানেও জানি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার ট্যাক্স তারপর রেভিনিউ অফিসার রেভিনিউ অফিসার অফিসার ইনস্পেক্টর ইনস্পেক্টর তার তিন চার ধরনের এখানে কি যারা এখানে কর্মকাণ্ডে ন্যস্ত থাকে আমি বলেছি কি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কি 
ट्रेनी असिस्टेंट ट्रेनी असिस्टेंट की टैक्स एरपर हे रेभिन्यू अफिसार एरपर अफिसार एरपर हे इन्सपेक्टर प्रिय शिक्षार्थी मन तुम्हारा क्लियरलि बुझते पे छो जो एन बी आर एरण लोकरा जातीयकांड की थे एके बला इनकाम टैक्स अथरिटी बाट ये बड़ी हो बड़ी गो कह पे मिनिस्टर अफ फाइनान्स पे मिनिस्टर अफ फाइनान्स एरा मिनिस्टर अफ फाइनान्स आवत्य गवर्नमेंट रेभिन्यू कलेक्शन कर रेभिन्यू कलेक्शन कर प्रिय शिक्षार्थी एट कम्पर्टेंट बडी टू रिकारि टैक्स गत बचर गत बचर आय लाख टाक मिनिमाम एक्सामेड एर पर तीन लाख टाक दस पार्सेंट तीन चार एर बर्तमान की दिए बर्तमान तीन लाख टाइम पूरा फ्री कारण हमेशर कल्याण जनकल्याण सरकार जो चिंता कर तक सब चिंता चले आ उदाहरण दिए दिए जो डिस ट्राइब्रनल रेयर की ग्रहण जो रेफारेंस आईन हिसाब से व्यवहार कर डिटी स्वाभाविक छोट बलारहजे धारण कर प्रसिपल आसल टाक सूधर टाकटर जो कि सूद धार्ज कर कम्पाउंड सूद बला है प्रसिपल 
এই হচ্ছে নোমোপিয়ার এভাবে এই কম্পাউন্ড সুদ ইন্টারেস্টটাকে বের করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করার সুবিধার্থে খুলেই বললাম পুরো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা তোমরা বুঝতে পেরেছো যে সুদ এবং আসলের উপরে যখন সুদ ধার্য করা হয় তখন তাকে বলা হয় কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আমি এইখানে যে ফর্মুলাগুলো বলে দিয়েছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কি এখানে দুই ধরনের বিষয় আলোচনা করা হয় একটা হচ্ছে আফটার ট্যাক্স অ্যাকুমুলেশন আফটার ট্যাক্স রেট আফটার ট্যাক্স অ্যাকুমুলেশন আমি একটা বিষয় করে ধরব কারণ আমি আফটার ট্যাক্স অ্যাকুমুলেশনের ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট আসবে আফটার ট্যাক্স রেটে কোনো ইনভেস্টমেন্ট আসবে না আফটার ট্যাক্স অ্যাকুমুলেশনের ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট তার উপরে ট্যাক্স বাদ দিলে যা আসবে সেটাই হচ্ছে আফটার ট্যাক্স অ্যাকুমুলেশন কি ইন্টারেস্ট ফার্স্ট অফ অল আমি বলতে চাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু মন দিয়ে শুনলেই হয়ে যাবে আমার এক লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছি এক লাখ টাকা ইন্টু আমি ধরো ধরো আমি সুদ পেয়েছি গত আমি সুদ হচ্ছে ওয়ান প্লাস সুদের হচ্ছে দশ পার্সেন্ট ওয়ান প্লাস সুদ ওয়ান প্লাস পয়েন্ট টেন মানে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থেকে ওয়ান মাইনাস ট্যাক্স রেট বাদ দিতে হবে ট্যাক্স রেট যদি থার্টি হয় তাহলে কি সেভেন পয়েন্ট সেভেন তাহলে এই জাস্ট ওয়ান লাখ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু পয়েন্ট সেভেন যা আসবে সেটা হচ্ছে আপনার ট্যাক্স অ্যাকোমেশন মনে রাখতে হবে তিনটা বিষয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তিনটা বিষয় কি কি আবার বলছি যে ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট তার থেকে ট্যাক্স বাদ দিয়ে যা আসবে সেটাকে যখন আমি অ্যাকোমেলেস্ট করব তখন আপনার ট্যাক্স অ্যাকোমেলেশন হবে আবার মন দিয়ে শোনো ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট এর থেকে যখন আমি ট্যাক্সটাকে ডিডাক্ট করে দিব এটা অ্যাকোমেশন করব সেটা হবে আফটার ট্যাক্স অ্যাকোমেশন আর ইন আফটার ট্যাক্স রেট রেটটা কি প্রিয় শিক্ষার্থীরা মনে রাখতে হবে কি রেট হচ্ছে অবশ্যই যে রেট আছে সেই রেট থেকে শুধু ট্যাক্সটা বাদ দাও যে দশ পার্সেন্ট ট্যাক্স হচ্ছে ধরো আমি একশো টাকায় করেছি ট্যাক্স কত ট্যাক্স থার্টি পার্সেন্ট বাদ দাও থার্টি পার্সেন্ট তাহলে দশ টাকা থার্টি পার্সেন্ট কি তিন টাকা বাদ দিলে সাত টাকা এটা হচ্ছে আফটার ট্যাক্স রেট খুব সহজ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমি কিন্তু তোমাদের সূত্রগুলো তুলে ধরেছি তোমরা একটু মন দিয়ে দেখবে মন দিয়ে দেখবে না হলে কিন্তু তোমরা বুঝে উঠতে পারবে না একটু দেখবে অঙ্ক করতে সুবিধা হয়ে যাবে প্র্যাকটিসের বিনিময়ে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর এখানে তুলে দেওয়া অর্থ হচ্ছে তোমরা যখন মোবাইলে বা ল্যাপটপে থাকো তখন যেন তুমি চোখের সামনে এটা আমার ভেসে উঠে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা মনে রাখার জন্য এরপরে ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা এখানেও আমি দিয়েছি বিকেল ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত ওয়ান থেকে সিক্স এগুলো তুমি একটু দেখে নিবে তোমার অঙ্ক করার সুবিধার্থে এটা প্রয়োজন হবে এখন আমি যে বিষয়টা তোমাদের ম্যাথে যাব বিকেল ওয়ান বিকেল টু মজার মজার অঙ্ক আছে সেটা হচ্ছে মানি মার্কেট বন্ড এসপিডি এবং কমন স্টক ল্যান্ড সেভিং বিকেল ওয়ান অ্যান্ড টু ফাইভ এ ট্যাক্স পেয়ার ক্যান ইনভেস্ট ফিফটিন থাউজেন্ড মানি মার্কেট একজন ট্যাক্স পেয়ার পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনভেস্ট করতে চায় বিকেল ওয়ান বৃদ্ধি কত হবে তাকে 35% আমি অর্থ গুলো বাংলাও দিয়েছি তুমি বুঝে বুঝে বোঝার জন্য সহজে এরপরে আর বাংলা ইউজ করিনি দিস ইস দা ফার্স্ট টাইম আর লাস্ট টাইম কারণ হচ্ছে তোমাদের বুঝার সুবিধার্থে একজন কথা আমি বলছি তুমি দেখে নিলেই তোমার জন্য সুবিধা হবে আমি এগুলো সব কিছু ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি যে এখানে তোমরা বুঝতে পারবে এরপরে তুমি যাও তাহলে আফটার ট্যাক্স অ্যাকোমেশনে আমি কিভাবে জানবো আমি বলেছি আফটার ট্যাক্স অ্যাকোমেশন কি ইনভেস্টমেন্ট এর সাথে ইন্টু করব কি ওয়ান প্লাস ইন্টারেস্ট এর থেকে ট্যাক্স বাদ দিব ট্যাক্স বাদ দিয়ে নেমে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ট্যাক্স এর বাদ দিয়ে দিলে এবং এন হচ্ছে নো আফিয়ার ওয়ান হইল ওয়ান টু এখানে ফিফটিন আছে ফিফটিন এভাবে তুমি যত করো তাহলে তোমার অবশ্যই বেড়ে যাবে কি 
शिक्षार्थी बुजते पे आशा कर प्रिय शिक्षार्थी मन रेखो कि फार्सटल इंटरेस्ट देखो कत बस इंटरेस्ट बाधा प्लस की थार्टी दिल्ली की चेस्टा कर इंटरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरेस्टरे
शिक्षार्थी मन तुम्हारे जो विषय आलोचना करविधा बोधगम्य तुम्हारा सुंदर थको सुस्थ आज के जो विदाय दीची आज के क्लस शेष थैंक यू तुम्हारे सुस्थ्य कमना कर उन्नत भविष्य कमना करी तुम्हारे एदाय थैंक यू